a comienzos de la década pasada, concretamente en diciembre de 1993, y la intervención de hace unas horas de Caja Castilla-La Mancha. Y sobre eso hoy queremos hablar con nuestro invitado, con Mario Conde. ¿Es comparable la intervención de Vanesto, señor Conde, con la de Caja Castilla-La Mancha? ¿Hay alguna comparación y paralelismo o no? Hombre, para mí es un, un poco difícil porque yo soy parte ¿no? y no me gusta ser juez y parte. Hay un punto común, que es que se utiliza el mismo artículo de la ley, pero a partir de ahí son todo diferencias ya. ¿no? Yo creo que es muy claro que la intervención de, de la Caja de Castilla-La Mancha se hace por motivos fundamentalmente económicos. Y yo creo que también es bastante claro, ya después de todo lo que ha llovido, que los motivos políticos pues, primaron en el caso van esto. ¿no? Entonces veamos un poco de diferencias. ¿no? Por ejemplo, se dice que a los auditores de la caja se, se les insinuaba que hicieran un informe un poco más suave. ¿no? En el caso de van esto, pues nosotros, todo lo contrario, teníamos unos informes de auditoría muy buenos y parece ser que, según me contó a mí un auditor, ¿no? les insinuaban más bien lo contrario. ¿no? Nosotros habíamos pasado una inspección muy grande del Banco de España y nos autorizó una enorme operación de ampliación de capital unos meses antes de intervenir, es decir, lo contrario. ¿no? Aquí parece que ha habido una caja, creo que es unicaja, ¿no? que no ha querido sumarse al carro. En el caso de Vanesto no había una caja, había un banco, no había un banco cualquiera, era el banco más importante del mundo, que no solo había puesto su dinero y se había venido con nosotros, sino que además por escrito dijo que no necesitábamos nada y que podíamos seguir adelante. ¿no? Aquí parece que se ha forzado un intento de fusión, en nuestro caso se nos prohibió cualquier intento de fusión. ¿no? Eh, aquí parece que van a tener eh, ciertas dificultades y en el caso de Vanesto se arregló en, en unos pocos meses. ¿no? En el caso de Vanesto hubo muchas entidades que que quisieron inmediatamente quedarse con el banco después y se quedaron. Incluso a pesar de que se, se decía que valía cero, al final el mercado lo situó... Yo creo que la diferencia está mal que yo lo diga, porque puede sonar un poco, un poco presuntuoso y un poco tonto, ¿no? pero, pero hay mucha gente que dice que aquí se ha intervenido una caja y en el caso de Vanesto se intervino pues, unas personas. ¿no? ¿A una persona? ¿En referencia a usted? A unas personas, ¿no? vamos a, para no personalizar. ¿no? Pero vamos, yo creo que... Eso no es importante, porque van esto es, es el pasado, ¿no? Es decir, pasó el siglo pasado, y nunca mejor dicho. ¿no? Pero en las cantidades, por ejemplo, intervenidas, ¿hay también paralelismo o no? Bueno, ejemplo, nosotros... ¿cuál, ¿Cuál era el agujero de, de van esto y por el que se interviene? ¿Y cuál es el de la caja castilla Mancha, Que se está hablando de unos 3.000 millones de euros no. y se van a emplear 9.000. El agujero de van esto fue ninguno, ¿no? Eh, porque si usted ve incluso lo que dijo el propio gobernador, señor Rojo, ¿no? en el año 93, como dijo muy bien, en la comparecencia que se hizo en el Congreso de los Diputados, por cierto, otra diferencia, mire, eh, en el caso de Vanesto, todos los grupos políticos, todos, absolutamente todos, estaban de acuerdo, se sabía muy bien todo, y aquí me parece que hay discrepancias, unos echan las culpas a los otros, etcétera, etcétera. ¿no? En el caso de Vanesto, los políticos estaban echando constantemente leña al fuego, y aquí, bueno, no pasa nada, cuidado, no, si tampoco es tan grave, ¿no? Y las cifras, nosotros éramos un banco, Vanesto era entonces un banco muy importante, hoy también, ¿eh? pero lo que pasa es que entonces era solo y hoy es filial. ¿no? Y se dijo que teníamos un problema de saneamiento de 3.000 millones de euros. ¿no? ¿De pesetas entonces? 3.000 millones de euros que eran unos ah, 500.000 perdón, 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 millones sí, de pesetas. Sí. No, lo digo porque ahora nos manejamos en euros. Aquí se habla de 9.000 millones. Es decir, tres veces lo de Vanesto. 9.000 millones el dinero que se puede necesitar eh, para, para salvar Es el que Castilla pone a disposición Mancha, ¿no? de la intervención el, el, el agujero del según de España, Waterhouse Cooper sería de en torno de 3.000 millones, pero nadie lo sabe. Porque hay que diferenciar, no, 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 porque no hay auditorías, pero hay que diferenciar entre dos, dos cosas. ¿no? Uno es un problema de liquidez inmediata que surge si la gente se lleva el dinero del banco. Otro es un problema de recursos propios, otro es un problema de pérdidas. ¿no? Pues no lo sé porque yo no soy quien para juzgar a nadie, pero da la sensación de que si se han tenido que poner 9.000 millones de pesetas, perdón, de euros, que es un billón y medio de pesetas que hemos perdido la noción de las cifras en una caja que se dice que es menos del 1%, la pregunta es cómo es posible que con algo que es menos del 1% se tenga que poner tres veces lo que en su día se puso en Vanesto. Pero eso vuelvo a decir... ¿Y cuál es la respuesta para eso? No lo sé, no lo sé porque... Porque es muy llamativo, porque claro, si con el 0,8% del sistema financiero nacional uno tiene que poner encima de la mesa un billón y medio, si quiebra una entidad financiera 
algo superior, que sea el 1 o el 1.2% del sistema financiero español, eh, yo no sé si nos va a quedar eh, deuda del tesoro para darle la maquinita y poder, y poder inyectar dinero. No lo sé, es muy complicado. Yo no, no, no juzgo porque yo me atengo a lo que dice, a lo que dice. pero fíjese lo que, lo que pasa. La caja va al Banco España. Leímos en la prensa, que supongo será verdad, que el Banco de España estaba dispuesto a avalar. Piensen en van esto. ¿Estaba dispuesto a avalar qué, no? Bueno, eh, pero para que avale el Banco de España es, es necesario que lo autorice el gobierno. Y en realidad lo que ha hecho el gobierno es avalar al Banco de España. ¿Y qué ha hecho el Banco de España? Parece ser, yo pido perdón si me equivoco, pero parece ser que es dar dinero. Dar dinero físico, es decir, se ha metido dinero... A partir de hoy 3.000 millones. Parece que se ha, uh -huh. se ha metido dinero por si acaso la gente retira. Pero eso no debemos de centrarnos en lo malo, ¿no? Es decir, debemos de centrarnos en... Bueno, ¿y ahora qué? No? ¿Cómo salimos de esta? ¿Cuál es el futuro? Bueno, esto nos sirve para obtener unas enseñanzas de que hay cosas que no se deben de hacer con el yo, sistema financiero. ¿no? Yo quiero ir hacia el futuro, Luis, porque sí, hoy, claro, hacia el futuro, hoy el gobernador del Banco de España ha sugerido que puede que no sea la última, que pueda haber nuevas operaciones si la situación se deteriora. Todos los indicadores señalan que la situación financiera, no sé si se mejorará, pero la situación económica no. 2009 va a haber recesión, 2010 también, probablemente. Hay erosión de la actividad económica y, hombre, las cajas que tienen un compromiso promotor eh, extraordinario puede que estén en una situación delicada. A mí me gustaría saber si usted considera que puede haber otras entidades y qué otras entidades pueden estar en riesgo. Vamos a ver, yo lo que creo que aquí se están mandando y, y no son conscientes de que el sistema financiero...